ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് ഞാൻ അനന്തു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിവിസിബിലിറ്റി പാർട്ട് വൺ ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിവിസിബിലിറ്റി പാർട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് സെവൻ ടു ലെവൻ വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ സെവൻ ആണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ സെവൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡബിൾ ദ ഡിജിറ്റ് അറ്റ് വൺസ് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് പ്ലേസ് ഇപ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിന് ഡബിൾ ചെയ്യണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഒബ്ചൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഫോംഡ് ബൈ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫോർ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിന് പിന്നെ എടുക്കൂല കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഡബിൾ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇഫ് ദ നമ്പർ സോ ഒബ്ചൈൻഡ് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ദൻ ദ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ സെവൻ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഡിവിസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ സെവൻ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെവൻ ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ടുവിൽ ടു യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ആളെ ഡബിൾ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി ഇനി ലെവൻ ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ റെസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പറിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ സെവൻ സെവൻ്റെ ടേബിളിൽ സെവൻ ഇല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ അല്ലേ സെവൻ സോ വൺ വൺ ടു ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ ഇത് സെവൻ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ടു നയൻ സിക്സ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ടു നയൻ സിക്സ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വരും നമുക്കപ്പം ടു നയൻ സിക്സ് ടു നയൻ സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ വരും ഇപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ വരെ ഞങ്ങൾ ഇനി ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് വേണ്ട ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം വലിയ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പം ഇത് ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി വലിയ നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ കാണുക ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ്റെ ടേബിളില്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഡിജിറ്റാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടു നയൻറ്റി ഫോർ വന്നു ടു നയൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു നയൻറ്റി ഫോറാണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം ഈ ടു നയൻറ്റി സിക്സിനെ ഇവിടെ ടു വെച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപോലെ ഈ ഫോറിന് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് മാറും നോക്കിക്കേ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ എടുത്തു ഇനി നോക്കി വൺ ഇൻറ്റ് ഡബിൾ ഞാൻ കണ്ടു ടു കണ്ടു അപ്പം എന്നിട്ട് ടു നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ടു നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് ഈ നയൻറ്റി ഫോർ സെവൻ്റി ടേബിൾ
8 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ആ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഇപ്പം എയ്റ്റ് 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 ആണ് ഞാൻ തന്നത് ഇപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ മാത്രം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് 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 ഇതിന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റത്തെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ 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 കിട്ടും റിമൈൻഡർ എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എക്സ്ട്രീംലി എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇപ്പം എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എന്താ ഡിവിസിബിൾ ആകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചേ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലെ ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ ടു ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇനി എയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം ഫോറിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ട്വൽവ് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിഡ് എയ്റ്റ് 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 ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പം ഡിവിസിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ സീറോ റിമൈൻഡർ വരുവാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഇനി അടുത്ത ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കാം എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ നയൻ ആണേ എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ എന്താണ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ത്രീ ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സം കൂട്ടി അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു നമുക്ക് ട്വൽവ് മാത്രം തന്നു ഇത് ത്രീയിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി അതേപോലെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരും തോറും നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സം എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീയിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പം അതേ സെയിം മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നോക്കി നയൻ്റെ ടേബിളിൽ നയൻ ഇല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഇപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ സീറോ വരും റിമൈൻഡർ സീറോ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ടെൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണ് ഫൈവും ടെന്നും ഫൈവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എൻഡിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വരണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റും എൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോയോ ഫൈവ് വരുന്ന എല്ലാ ഡിജിറ്റും നമുക്ക് ഫൈവിന് ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫൈവിന് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടെന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടെൻ ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് സീറോ ടെണ്ണിന് ഡിവിസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൽ സീറോ തന്നെ വരണം ടു ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു വൺ ത്രീ നയൻ സീറോ സീറോ ഇപ്പം ഇതിൽ നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺസ് പ്ലേസിൽ എന്ത് സീറോ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടെന്നിന് ഡിവിസിബിൾ ആണോ സീറോ വരണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ സീറോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കുന്നത് ഇനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ലെവൻ ലെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ ഇഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ ഓഡ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് അറ്റ് ദ ഈവൻ പ്ലേസസ് നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസസ് വെച്ചിട്ട് ഈവൻ പ്ലേസസ് ഈസ് എയ്തർ സീറോ ഓർ
ഇനി ഈവൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് ഇതാണ് ഈവൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്പർ തരുന്നത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ വേരി ആവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് പിന്നെ തേർഡ് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുന്നു ഓട്ട് പ്ലേസ് ഓട്ട് പ്ലേസിൽ ഇനി ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ആണ് ഈവൻ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓട് പ്ലേസും ഈവൻ പ്ലേസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലെവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ ഓട് പ്ലേസിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും ആണ് അല്ലേ ഇവർ ഓട് പ്ലേസിലിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈവൻ പ്ലേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഓടിൻ്റെയും ഈവൻ പ്ലേസസിലെയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം സം ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഇതോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇനി എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണ്ടേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണണം സം ചെയ്തിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കി ഈവൻ പ്ലേസസ് if the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places is either zero or a multiple of 11 na vannikana zero aaga illengil 11 de edengil or multiple aaya madi appo namak ivada vannirikkana answer nokke eda irikkum zero yana vannirikkana zero aavumbe idu endana divisible by 11 will by 11 namak orpichu pare ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓട് പ്ലേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ ഫോർ ത്രീ അല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ വരും എയ്റ്റ് വരും 19 minus 8 is equal to 11. Then the answer is 11 divisible. 11. Now we have to look at the sum. The sum of the odd and the sum of the odd. The sum of the difference is 0 or 11. What is the one that we have to look at? We have to look at 11 and the table. We have to look at 11 and the divisible. We have to look at 11 and the divisible. We have to look at 11 and the divisible. then നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴിനെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിശേഷം ഹരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്താണ് നമ്മൾ സെവൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് സെവൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റത്തെ അല്ലേ ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റിനെ ഡബിൾ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് വരും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യണം എത്ര വരും ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവരും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തേർട്ടീൻ വരും ഇവിടെ എന്താവും സെവൻ വരും അല്ലേ നോക്കി ഇനി തേർട്ടീൻ സെവൻ വന്നു ഇവിടെ നിന്നും സെവൻ എഴുതി ഈ സെവനും വന്നു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ നമുക്ക് ആൻസർ വന്നു അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ വന്നില്ലേ ഇനി ഇതും വലിയ ഡിജിറ്റാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം ഈ ലാസ്റ്റ് വൺസ് ഡിജിറ്റിനെ ഡബിൾ ആക്കുക സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെവൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ കുറയ്ക്കണം സെവൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ കുറച്ച് എല്ലാവരും കുറച്ച് നോക്കിയേ സെവൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ തന്നെ ചെയ്തേ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയേ എത്ര കിട്ടുന്നേ ഇപ്പം എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ സെവൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വന്നു അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പം ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻ്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ട് സോ എന്താണിത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഈസ് വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോന്ന് ചോദിച്ചേ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നോക്കണം അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കണം നമുക്ക് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ്
എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരുന്നേ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ ലാസ്റ്റത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയില്ലേ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൃത്യം ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നോക്കി എയ്റ്റിനെ വെച്ച് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈസ് വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ആറ് ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വന്നില്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നയൻ്റെ ടേബിളിൽ ത്രീ സോറി നയൻ്റെ ടേബിളിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ആറ് അഞ്ച് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നയനിന് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ നയൻ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ നയൻ ഓട് പ്ലേസസ് എടുക്കുക സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റീൻ അതേപോലെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ലെവൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ലെവൻ്റേൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്തായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ വരണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ലെവൻ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ലെവൻ്റെ ടേബിളിന് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പേരൻസും ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷമത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ട്യൂഷനൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആരെയും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തില്ല അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരണം നല്ല നിലയിൽ എത്തണം എന്നാണ് എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെയും ചിന്താഗതി അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടീൻ സി സി പ്ലസ് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പൊക്കോട്ടെ സാറിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാം കിടക്കുമല്ലേ ക്രിസ്മസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആനുവൽ എക്സാം വരുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പല ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിൽ മാത്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ സി ബി എസ് സിക്കും സ്റ്റേറ്റിനും ഐ സി എസ് സിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ് എല്ലാ സിലബസുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ടു ട്വൽവ് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ടു ട്വൽവ് വരെ ഇൻഡിവിജ്വലും ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമിന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ സി സി പ്ലസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയനിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ മോർ